Vamos a hablar sobre los alimentos más costosos, más caros que, que existen en el mundo. Impresionante. Sobre todo para que ustedes se den cuenta cuáles, a veces uno dice, no puede ser que uno se pueda comer esto, mire. El primero que les voy a mostrar yo a ustedes es este caviar, se llama caviar almas. El ruso, eh, pues este caviar significa diamante y proviene del esturión belga, eh, beluga albino del mar Caspio. Lo que más sorprende es su color clarito, a diferencia de los demás caviares. Apuesten ustedes cuánto cuesta esta latica de caviar. Póngale, un, póngale una cifrita, niñas. Eh, 30 mil dólares. 15 mil. 30 mil dólares. Sí. Pues está chiflis. <risa> 25 mil dólares, estuvo cerquita. Ah, sí, está cerquita. 25 mil dólares en pesos colombianos por 2,500. 2,700 ya está el dólar. Más o menos... Más de 50 60, millones de pesos. 60 millones de pesos una Dios latica. mío. Mire, el melón ha subido aquí con el par. No se imaginan este melón tan costoso, ¿cómo subiría de precio aquí en nuestro país? El melón es cosechado en Hokkaido, en Japón. Se llama melón Yubari King. Posee una carne pulposa y fina, pero si sí, a esto se le suma su sabor dulce con algo de picante, lo convierte en una de las delicias orientales. Su precio es aproximadamente de, póngale cuánto, un meloncito. Mm. ¿Cinco mil? ¿Cinco mil qué? ¿Pesos? Dólares. Ajá. Clau, ¿cuándo le pone? Siete mil. ¿Pero por libro o por kilo? ¿Qué? ¿Libro o por kilo? O sea, no es el melón completo, es no, por pues, kilo o por, por libro. Por kilo. kilo. El kilo. Cinco mil dólares ah, el kilo o sea, de este meloncito japonés. Diez millones setecientos mil pesos el meloncito. Bueno, este pescadito se llama atún de aleta azul, ¿sí? Llamado kuromaguro, una especie en extinción. Y por eso su razón de, del elevado costo. Cuesta 2.600 dólares un kilo de su carne. No. Yo no la comería porque si está en especie en extinción. Ay, claro. No. Sí, no, no, no. Es mejor preservarla. Preservarle, no. Comprar más bien una tilapia. <risa> Miren estas patatas. Aquí la papa ha subido bastante y pues la patata, la bonote, aunque su costo es de 1.500 dólares la libra, ese tubérculo se agota en una semana después de su cosecha en mayo, ya que son fertilizados con algas marinas. Imagínense, 1.500 dólares por la libra de estas patatas. Dios mío. Alias papas. Alias papas. <ríe> Queso de alce, pues yo les voy a contar que este queso es producido únicamente en una granja al norte de Suecia. Media libra llega a costar 300 mil dólares, no con eso imagínense, me compré un apartamento en Miami. No, no 300 pues mil dólares, solamente se producen 300 kilogramos al año de este queso. No, y además le queda por, de, por, de por vida, Sí. no le queda de por ratico, usted come el queso y después qué. Y ya, gracias, dejé así, le hace digestión y qué. Ahí Sandía en suque. Ojo, pues, esta fruta de piel negra es originaria de Hokkaido, en Japón. Eh, y... Se produce 6, 10 mil dólares cuesta los 8 kilos de esta mibela. No, 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 no. O sea, 12 millones a, lejitos. Pues este es un té taiwanjin. Variedad de té es originaria de China y es considerada como una variedad premium de té oolong, que está muy de moda últimamente. También es conocido como la diosa de hierro. El kilo de este té puede costar más de 3 mil dólares. Hágame el bendito favor. No, Aquí uno ay, no consigue el té verde la para bolsita comprar. de té pues, por 5 mil, 6 mil pesos. Vea, la trufa blanca, que es una clase de hongo que crece de forma subterránea, Bajo los robles y para escucharla se usan perros amaestrados. Su costo por kilo está alrededor de 7 mil dólares, las trofitas blancas. No, mm -hmm. increíble. ¿Con más? Vamos con otros champiñones, se llama de Z Matsutake. Esta variedad de champiñones procedentes del Japón, además son apetecidos en el país nipón por su aroma y sabor. Los amantes de este hongo, adivine cuánto pagan, 2 mil dólares el kilo. Eh, 2 mil dólares. Y para rematar, el azafrán que regularmente se consigue aquí en la plaza de mercado. Pero de manera se muy consigue fácil. Eh, claro En que con otras este partes, para... como el caso de España, <risa> sí, por la fragilidad de la planta, tiene un costo, la librita de 700 dólares. Es que es muy costoso. 700 millones y medio de pesos. La florecita del azafrán. Aquí uno consigue azafrán en polvo, pero es rendido. Pero si harina. nos descuidamos va a aparecer el arroz ahí. Dentro de ah, poquito sí, sí, el arroz sí, colombiano. El arroz, arroz colombiano. La papa, la zanahoria que ha subido también es casi verdad. el 100%. Muy Dios bien. mío. La papa y la arberja. Muy bien.